ప్రేక్షకులకు నమస్కారం ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి స్వాగతం సో ఈ రోజు మనం ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో భాగంగా ఎక్కడున్నామో తెలుసా మన నెల్లూరు జిల్లాలోని గంగపట్నం గ్రామంలో ఉన్నామన్నమాట ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని తీసుకుపోయే ప్లేస్ ఒక అందమైన ప్రకృతి నిలయం ప్రకృతి పొదరిల్లు అని చెప్పొచ్చు ఏంటి అర్చున నర్సరీకి తీసుకెళ్తుందా ఏంటి అని అనుకుంటున్నారా కాదు ప్రకృతి మనకి చాలా నేర్పిస్తుంటుంది ఎలా ఉండాలి ఎలా తినాలి ఎలా ఆరోగ్యంగా ఉండాలి మనం ఎన్నో నేర్చుకోవచ్చు ప్రకృతితో సో ఈ రోజు నేను ఇందులో భాగంగా మిమ్మల్ని గుడి మంజులా గారి ఇంటికి తీసుకొచ్చేసాను అనమాట సో మంజులా గారి ఇల్లుని ఇల్లు అని చెప్పడం కంటే ప్రకృతి నిలయం అని చెప్తే ఇట్టే మ్యాచ్ అయిపోతుంటుంది ఎందుకో తెలుసా బేసిక్గా ఇంట్లో చెట్లు మనం పెంచుకుంటూ ఉంటాం ఎన్ని ఓ పది లేదా ఒక యాభై లేదా మరీ చెప్పాలంటే ఓ వంద లేదా ఒక ఐదు వందలు మరీ ఎక్కువ ప్ర ప్రకృతి ప్రేమికులు అయితే కానీ తను ఎంత ప్రకృతి ప్రేమికురాలంటే ఒకటి కాదు వంద కాదు వెయ్యి కాదు మూడు వేల చెట్లకి పైమాటే అనమాట సో తన ఇంటిని అంతా కూడా ఒక ప్రకృతి నిలయంలా చేసేసి ఒక చక్కనైన ఆస్వాదించే ఆ గాలిని ప్రకృతి గాలిని పీల్చుకుంటూ ఈ చక్కటి ప్రదేశంలో ఎంతో హాయిగా నివసిస్తున్నారు అండ్ మీకు తెలుసా బేసిక్గా మనకి ప్రకృతి నుంచి వచ్చే గాలి ఎంతో స్వచ్ఛమైనది అది మనం పీల్చామంటే ఖచ్చితంగా వందేళ్ళు బ్రతుకుతామనే చెప్పొచ్చు సరే మ్యాటర్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి మంజుల గారి ఇంట్లో ఒక చెట్టు కాదు రెండు చెట్లు కాదు వేల చెట్లు ఉన్నాయన్నమాట ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడెక్కడి నుంచో అంటే తనకి ఈ చెట్టు పలాన్ దగ్గర ఉంది అని అంటే అది తన ఇంట్లో ఉండాల్సిందే సరే తినే ముందు దాని టేస్ట్ ఎందుకు అలా వెళ్ళి మంజుల గారితో మాట్లాడేసి అలా తను ఎలా పెంచింది సో అసలు తనకి చెట్లు పెంచాలి ఇన్ని వేల చెట్లు ఎలా పెంచాలనిపించిందో తనని అడి తెలుసుకుందాం రండి నమస్తే ఎలా ఉన్నారు ఓకే సో ముందుగా మీకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి సో ఇక్కడికి మాకు ఒక చక్కటి పూల కూరగాయల పొదరిల్లు అసలు చెప్పాలంటే ప్రకృతి నివాసంకి మమ్మల్ని ఆహ్వానించినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎలా ఉన్నారు ఏం చేస్తుంటారు మంజుల గారు నేను అంగన్వాడీలో ఇన్ఛార్జ్ సూపర్వైజర్గా పనిచేస్తాను ఓకే సో అలాగే ప్రకృతి ప్రేమికురాలు కూడా జంతు ప్రేమికురాలు కూడా ఓకే ఒకటి కాదు రెండు కాదండి వంద కూడా కాదు కొన్ని వేల రకాల చెట్లు మన ఈ ప్రకృతి నివాసం అంటే మంజుల గారి ఇంటికే సొంతం అని చెప్పొచ్చు సో చెప్పాలంటే దీని పేరు జిఆర్కే గార్డెన్స్ ఇది గంగపట్నంలో ఎక్కడ అడిగినా చెప్పేస్తారు జిఆర్కే గార్డెన్స్ అంటే మేము కూడా అలానే రావడం జరిగింది ఈరోజు మీ ఇంటికి సో ఎన్ని చెట్లు ఉన్నాయి మంజుల గారు మీ దగ్గర కుండీలు అయితే మూడు వేల పైన ఉన్నాయి చెట్లు అయితే ఆరు వందలు ఏడు వందల పైన ఉన్నాయి మొత్తానికి రకాలు రకాలు నాలుగు వేల చెట్ల వరకు ఉంటాయి ఓకే సో మొత్తం మాకు అలా మీ పూల పొదరిలను చూపించేస్తారా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మంజుల గారు బేసిక్గా మీకు అసలు ఇన్ని వేల చెట్లు పెంచాలి లేదంటే అసలు మొక్కలు పెంచాలి అని అసలు ఫస్ట్ ఎప్పుడు కలిగింది అంటే ఆ కోరిక ఏ వయసులో కలిగింది మీకు మొక్కలు పెంచాలనే ఒక తప్పన అది చిన్నప్పటి నుంచే ఉందండి అంటే సిక్స్త్ క్లాస్ అంటే నాకు తెలుసు అంటే అంతకుముందు నాకు ఐడియా లేదు ఓకే సిక్స్త్ క్లాస్ నుంచే మా ఫ్రెండ్స్ దగ్గర మొక్కలు సేకరించి అమ్మ చేతికి ఇచ్చేవాళ్ళం అమ్మ పెట్టేది అలా 
ఆ అమ్మాలు ఇల్లు చిన్నది అయినా కానీ అక్కడ కూడా ఖాళీ లేకుండా మొక్కలు పెట్టుకుంటా ఉంటాను ఓ సూపర్ సొంతంగా ఎప్పుడు ఇల్లు కొనుక్కొని మొక్కలు పెట్టుకోవాలని చాలా ఆశ అనమాట కోరిక తీర్చడం కోసం నాన్న ఇంత పెద్ద ఖాళీ ప్లేస్ ఉన్నాయి ఓకే సో నాన్నగారు తీసిచ్చారనమాట ఈ ప్లేస్ అంతా కూడా అందుకే నాన్నగారు పేరు పెట్టేసుకున్నారు నాన్న అందరూ జిఆర్కే అంటే మా అమ్మ చిన్న గ్లాస్ తీసుకున్నది అన్న జిఆర్కే అని పేరు అలవాటు అయిపోయింది అట్లా జిఆర్కే గుడి రామకృష్ణారెడ్డి గారు ఓకే సో అలా జిఆర్కే గార్డెన్స్ అయిపోయింది అనమాట నిజంగా ఎంత బాగుంది గార్డెన్ మీద యూట్యూబ్ కట్ చేశాను ఒక సిక్స్టీ వన్ వీడియోస్ చేశాను ఓ సూపర్ కొద్దిగా అంటే వర్క్ ప్రాబ్లం వల్ల అవునులేండి మీరు ఎలాగో అంగన్వాడీ టీచర్ అన్నారు కాబట్టి కొంచెం టైం అనేది తక్కువ ఉండొచ్చు మంజుల గారు ప్రకృతి ప్రేమికురాలే కాదు జంతు ప్రేమికురాలు కూడా కదా ఓకే సో మంజుల గారు బేసిక్గా మీ దగ్గర ఎన్ని వేల చెట్లు ఉంటాయి ఎన్ని వేల రకాల చెట్లు ఉంటాయి రకాలంటే లెక్క లేదండి లేదు కుండీలు కూడా అంటే చిన్న చిన్న కుండీలతో పాటు మూడు వేల పైన ఉన్నాయి కుండీలు పైన కింద అంతా కలిపి మూడు వేల పైన ఉన్నాయి ఓకే ప్రతిరోజు మొక్క పెట్టాలి అనేది నా కాన్సెప్ట్ ఓహో సూపర్ ఇప్పుడు కూడా మొక్క ఒకటి ఉంది రెడీ అవునా అలా ప్రతిరోజు ఒక మొక్క అయితే ఖచ్చితంగా పెడతాను ఆ రోజు మొక్క లేదనుకోండి ఏదో కొమ్మ చించిన సంవత్సరానికి మూడు వందల అరవై ఐదు మొక్కలు నాటుతారు అనమాట అవి నా దగ్గర ఉన్న మొక్క అయినా సరే కుండీలో నాటడం అలవాటు ఇంకో సూపర్ సూపర్ లేనిదే మంజుల లేదు మొక్క లేనిదే ముద్ద దిగదు అంటారు కదా ఇక్కడ వెరైటీ అనమాట మొక్క లేనిదే మంజుల గారు లేరు అనమాట ఓకే సూపర్ సో ఇన్ని రకాల చెట్లు పెట్టారు వీటిని ఎలా కాపాడుకుంటారు వీటి పోషణ ఎలా పోషణ అంటే మనం పెట్టేటప్పుడే మొక్క ఆ మట్టిలో మనం తగినంత ఎరువు వాటికి కావాల్సిన వేస్తే మొక్క అనేది మనకి ఒక ఆరు ఆరు నెలలు ఏడు నెలల వరకు మొక్కకి మనం ఎటువంటి ఓన్లీ ఓకే సరిపోద్ది సరిపోద్ది అంటే మనం ఇచ్చే మట్టిలోనే ఉందండి మనం ఇచ్చే మట్టి వేరేగా ఇస్తే మొక్క మనం పెట్టినా గానీ కుదిపోద్ది ఓకే అలా లేకుండా చేయాలంటే మనం మొక్క పెట్టేటప్పుడే దానికి తగ్గ ఎరువులు కొద్దిగా నీమ్ పౌడర్ అంటే మట్టిలో ఎటువంటి ఫంగస్ లేకుండా కలిపి మొక్కను పెట్టుకోవాలి ఆ కుండీలో మనం ఇచ్చే ఆ ఎరువుతో పాటు మొక్క ఒక సంవత్సరం ఓకే సో దీన్ని బట్టి ఏంటంటే మనకు అర్థమైంది మంజుల గారు మొక్కల్ని మొక్కల్లా కాదనమాట పిల్లల్లా చూసుకుంటున్నారు అంతేనా సో ఇంత చక్కటి మొక్కలు ఎంత బాగుందో అసలు ప్రతి మొక్క లేని మొక్క అంటూ లేదు కదా ఎవ్రీథింగ్ ఉంది సరే ఇన్ని వేల మొక్కలు మీరు బయటకు వెళ్ళాలనుకుంటారు ఎక్కడికైనా ఒక టూర్కి వెళ్ళాలనుకుంటారు మరి అప్పుడు వీటి పోషణ ఎలా నేను ఎక్కడికన్నా పోవాలంటే అమ్మ ఇంట్లో ఉండాలి అమ్మ ఎక్కడికన్నా పోవాలంటే నేను ఇంట్లో ఉండాలి అంతే ఎవరు లేకుండా అయితే ఉండదు అనమాట ఓకే సో ఎవరొకరు తప్పనిసరి ఉండాల్సిందే ఓకే సో బేసిక్ గా మనకేంటంటే ఎండాకాలంలో కొన్ని మొక్కలని బ్రతకడం కష్టం కదా అలాంటి వాటికి మీరు ఏం చేస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు పైన ఎండ ఎక్కువ అయిపోయింది అంటే మనకి కింద పైన రెండు పక్కల సెగ వస్తుంది కాబట్టి మొక్క తట్టుకోవడం కష్టం వేరు అవుతుంది అందుకని గ్రీన్ మ్యాట్ వేసాను పైన ఓ గ్రీన్ మ్యాట్ వేసారు ఓ అది కూడా ఓన్ గా నేను అమ్మగారు కలిసి వేసా అవునా వెరీ నైస్ నాకు ఎక్కువ వేరే వాళ్ళ హెల్ప్ తీసుకోవడం కూడా అంత ఇష్టం నా పని నేనే చేస్తాను చేసుకోవాలి ఓకే సో ఇంకా మనకి ఏంటంటే కొన్ని మన దేశంలో అండ్ మన ప్రదేశాల్లో ఇలా పెరగని చెట్లు ఉంటాయి కదా కొన్ని అలాంటివి ఎలా చేస్తారు అంటే మీరు అవి కూడా మీరు పెంచుతున్నారా లేదని అవాయిడ్ చేస్తున్నారా లేదు ప్రతి మొక్క ఉందండి అంటే మన దేశంలో కాని మొక్క అంటే రావు ఇక్కడ అన్న మొక్కలు కూడా పెంచి చూద్దాం వస్తుందేమో ఫలం అనే ఒక కాన్సెప్ట్ తో ఆ మొక్కను కూడా నేను ఓకే అవన్నీ బాగున్నాయి అంటే ఇప్పుడు మొక్క పెట్టిన తర్వాత మనం గ్రాఫ్టెడ్ మొక్కలు ఎంచుకుంటాం వరకు గ్రాఫ్టెడ్ మొక్కలు ఎంచుకుంటాము అవి మొక్క పెట్టిన తర్వాత కంపల్సరీ మనకి ఒక సిక్స్ మంత్స్ లో ఫ్లవరింగ్ అయితే వస్తుంది ఆ ఇరు ఫ్రూట్ రాకపోవచ్చు కానీ వెయిట్ చేయాలి వస్తుంది మనకి ఇప్పుడు కింద పెట్టిన మొక్క అయితే ఇప్పుడు ఆ మార్చెట్ చూడండి వందల్లో వస్తాయి మనకి పలాలో వస్తాయి అదే పైన పెట్టిన మొక్కకి పదుల్లో వస్తాయి పదుల్లో కానీ అక్కడ రేర్ ఫ్రూట్స్ మనం తెచ్చుకోగా ఇప్పుడు రేర్ ఫ్రూట్ ఎంత తెచ్చుకుంటాము ఎక్కువ తెచ్చుకుంటాం ఒకటి రెండు తెచ్చుకుంటాం మరి ఆ పది వచ్చినప్పుడు నాకు సరిపోతే సూపర్ సో ఏ ఏ 
రకమైన ఫ్రూట్స్ ఏ ఏ ఉన్నాయి మీ దగ్గర అంటే మనకి దొరకనటువంటి ఫ్రూట్స్ ఏవే ఉన్నాయి వాల్నట్ పెట్టాను వాల్నట్ ఓ ఇవన్నీ మనం ఖచ్చితంగా చూడాల్సి ఉంది ఓకే కివి కూడా కివి యాక్చువల్లీ మన కంట్రీస్ లో అసలు పండడం అనేది చాలా అరుదు అవి మనం బయట నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా ఓకే మనీలా స్వీట్ చెర్రీ ఉంది మనీలా స్వీట్ చెర్రీ లాంగ్ అండ్ ఫ్రూట్ ఉంది ఓకే తర్వాత మనకి లిచ్చి అంటే లిచ్చి టైప్ లో రాంబుటన్ ఉంది అది అసలు ఎండ తట్టుకోలేదు కానీ పెట్టాను అనమాట అవి మిరియాలు ఉంది మిరియాలు కూడా యాలకులు ఉంది మన దాల్చిన చెక్క ఉంది కదండి అది ఉంది అసలు మీరు బయటకి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు అవన్నీ వస్తాయి అవన్నీ అసలు ఇంట్లోనే మనం మొత్తం అన్ని కూడా అంటే ఫుడ్ కి సంబంధించి ఎవ్రీథింగ్ అసలు పూల మొక్కలు అలాగే పండ్ల మొక్కలు కూరగాయల మొక్కలు కూరగాయల్లో కూడా మామూలుగా మనం వేసే కాకుండా రేర్ వెరైటీస్ కూడా కలెక్ట్ చేసి వేస్తూ ఉంటాం మనకి మాకు ఒక మిద్దె తోటల గ్రూప్ ఉంది ఆ గ్రూప్ లో మేము ఒక్కొక్క గ్రూప్ లో రెండు వందల యాభై అబో ఉంటారు మెంబర్స్ అంటే మన నెల్లూరు జిల్లాకు సంబంధించి ఎవరైతే ఇంట్రెస్ట్ గా మొక్కలు పెంచుతున్నారో వాళ్ళందరినీ ఒక గ్రూప్ చేసి పెట్టాం అనమాట అట్లాంటి గ్రూప్ లు జిల్లాకు ఒకటి లెక్కన చాలా అంటే ఒకటి రెండు చాలా ఉన్నాయి అనమాట మేమందరం సీడ్స్ షేర్ చేసుకుంటాం కలిసి కట్టుగా మొక్కలుంటారు ఇచ్చి పుచ్చుకుంటూ ఉన్నారు అంటే నా దగ్గర లేని మొక్కని వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేను కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు వాళ్ళ దగ్గర లేని నేను ఇస్తాను మీట్ జరుగుతాయి అనమాట ఇప్పుడు నా గార్డెన్ లో మొన్న మీట్ జరిగింది లాస్ట్ మంత్ అట్లా ఒక్కొక్క గార్డెన్ లో మీట్ జరుగుకొని అక్కడ మొక్కలు కలెక్ట్ చేసుకో కలెక్ట్ చేశారు అలా కూడా ఓకే మంజుల గారు ఇంటి ముందే కాదు ఇంకా ఇంటి పైన అన్నారు చెట్లు చాలా పెంచున్నారు కదా సో ఒకసారి మీ మిద్దెని మాకు చూపిస్తారా ఓకే సో మిద్దెని అనుము అది కూడా పొదరిల్లు పండ్ల పొదరిల్లు అక్కడంతా ఫ్రూట్ ప్లాంట్స్ పెట్టానండి అంటే కింద పెడితే మనకి ప్లేస్ సరిపోదు అంటే ఒక మొక్క ఫ్రూట్ ప్లాంట్ అంటే పెద్ద ఏపుగా పెరుగుతుంది అవును అది మనం కింద పెట్టామంటే నాకు ఒక ఐదారు మొక్కలు పడతాయి అనమాట సో వాటిని చిన్న చిన్న డ్రమ్స్ లో అంటే బోన్సాయి కాకుండా మొక్కని మనం గ్రాఫ్టెడ్ ప్లాంట్స్ కాబట్టి చిన్నగా పైన కుండీల్లో పెట్టాను పైన పెట్టి అక్కడ పైన ఇంచుమించు ఒక నూట ముప్పై రకాల నూట ముప్పై సో ఖచ్చితంగా మనం ఫాస్ట్ గా వెళ్ళిపోవాల్సిందే వెళ్ళిపోదామా మంచిల గారు ఓకే సో అలా మిద్దెపైకి వచ్చేస్తున్నాం అనమాట స్టార్టింగ్ స్టార్టింగే ద్రాక్ష పళ్ళు చెట్టు ఓబో ఎంత ముచ్చటగా ఉందో సో పైనంత పండ్ల చెట్లు అనమాట మంచుల గారు పైకి వచ్చేసేయండి చెప్పండి నాకు ఒక్కొక్క చెట్టు గురించి చెప్తారా ఎంత బాగున్నాయో ఇదేం చెట్టు మంచుల గారు మనకి ఎడారి గులాబీ అంటారు వాటర్ తక్కువ వేసినా సరే మంచిగా ఫ్లవర్ వస్తాయి చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయి కానీ ఇవన్నీ బోన్సాయి మోడల్ చేశాను ఇంత ఇంత ట్రంక్ రావాలంటే చాలా ఇయర్స్ పడుతుంది చాలా ఇయర్స్ పడుతుంది కాస్ట్ కూడా ఎక్కువ అవుతాయి ఓ ఓకే సో చెట్టు పెంచాలి అన్న ఒక తపనే తప్ప దాని కాస్ట్ ఎంత అనేది అసలు చూడరు అంతేనా ఓకే ఇది మంచుల గారు రాజ్బెర్రీ లేదండి ఇది మల్బరి 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 ఆర్గానిక్ ఆర్గానిక్ కంప్లీట్లీ అసలు ఎక్స్ట్రాడినరీ మామూలు ఆర్డినరీ కదా ఎక్స్ట్రాడినరీ అనమాట అబ్బా నా జీవితంలో ఈ ఫ్రూట్ ఫస్ట్ టైం తింటున్నాను మంచుల గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు మమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేసినందుకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు ఇక్కడికి అంటే ఇవి కూడా ఎండకి చాలా కష్టం అండి కానీ వచ్చాయా మేడం పళ్ళు వచ్చాయా కొద్దిగా టైం పడుతుంది ఇది మీకు చెప్పాను కదా కివి రాల్చి మళ్ళీ వస్తుంది ఓకే కివి కివి సూపర్ ఇది ఓకే సీతాఫలం సీతాఫలం చూసారా అవును అవును 
కొన్ని రోజులు పోతే పండు అయిపోతుంది కదా మామూలుగా అరటి మొక్క పెద్ద చూస్తాం ఆరు అడుగులు లేదంటే నాలుగు అడుగులు వస్తుంది నా దగ్గర డార్క్ వెరైటీ ఉంది అంటే రెండున్నర అడుగులే కుండీలో వస్తుంది కుండీలోనా అరటి మొక్క మొక్క వావ్ సో చూసారు కదా మనకి లిచ్చీ ఫ్రూట్ అలాగే మల్బరీ అలాగే ఇంకా చాలా చాలా మనం ఎప్పుడు వినని పేర్లు కూడా ఈ రోజు మనకి మంజుల గారు చెప్తున్నారు అనమాట మిల్క్ అంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే మనకి సపోటా సైజ్ లో ఉంటుంది ఓకే కానీ లోపల మిల్క్ మిల్క్ గా అంటే వైట్ సూపర్ కట్ చేసినప్పుడు స్టార్ గా వస్తుంది కానీ స్టార్ ఫ్రూట్ వేరే ఉంది ఓకే మిల్క్ ఫ్రూట్ మీరు ఆరోగ్యాన్ని చాలా చాలా జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంటున్నారు మంచుల గారు ఇవన్నీ చూస్తుంటే ఎంత బాగుందో అసలు ఇది టేబుల్ నిమ్మ టేబుల్ నిమ్మ నిమ్మ ఆహా ఇంకా పెద్దది అవుతుందా మంజుల గారు ఇది కొంచెం అంటే ఎక్కువ పెద్ద పండు అంతే ఉంటది ఇది ఇంకా మనం కట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే అంటే అది డైరెక్ట్ గా తీసుకుంటారా మనకి ఇట్లా ఉండదు తోలు తక్కువ ఉంటది నిమ్మ చెట్టు నిమ్మకాయ ఎంత పులుపు ఉంటుందో అంత ఉంటది ఓ నిమ్మ పులుపు ఉంటది డైరెక్ట్ గా తింటారా లేదంటే యూస్ చేసుకుంటారు జ్యూస్ చేసుకుంటారు మామూలు నిమ్మ అంటే ఇవి మనం తెచ్చుకునేటప్పుడు గ్రాఫ్టెడ్ ప్లాంట్స్ తెచ్చుకుంటే మనకు తొందరగా ఈళ్ళు అయితే వచ్చేస్తాయి పెద్ద మొక్క అంటే ఇవి యాక్చువల్ గా కింద పెట్టామంటే పెద్ద మొక్క అవును ఇక్కడ ఇప్పుడు మనకు కావాల్సి ఇంట్లో అంత సైజే ఉంది ఓకే మీరు ఏదన్నా ఇట్లా కావాలనుకుంటే అట్లా పైకి వచ్చి కోసుకొని వెళ్ళిపోయి చేసేస్తారు అంతేనా సూపర్ ఇక్కడ చూడండి ఇదేమంటారు ఇది నేను ఏది ఏమంటారంటే ఏది చెప్పలేకున్నాను మంచిల గారు ఎందుకంటే అన్ని కొత్తగానే ఉన్నాయి నాకు ఇది నెమలి తోటకూర నెమలి తోటకూర ఆహా అంటే మామూలు చూస్తే మనం క్రోటన్ మొక్క అనుకుంటాం అవును ఆర్నమెంటల్ ప్లాంట్ మనకి ఈ కలర్ లో అంటే బీట్రూట్ ఈ కలర్ లో ఉన్నది తింటే మనకి బ్లడ్ బ్లడ్ మంచిగా పట్టడం గానీ ఈ కర్రీ చేస్తే కూడా చాలా చాలా బాగుంటుందా ఓకే ఈ మొక్కలు మామూలుగా మంచ్ మనం ఒకసారి కట్ చేసేసాం అనుకోండి మంచ్ మళ్ళీ పెరుగుతా ఉంటాయి కట్ చేస్తే పెరుగుతా ఉంటది పెరుగుతా పెరుగుతూ ఉంటుంది ఓకే నెమలి తోట కూర సూపర్ సపోటాలో ఏం చూస్తాము పాల సపోటా పెద్దది అంతే కానీ నా దగ్గర సపోటాలు ఫైవ్ వెరైటీస్ ఉన్నాయి సపోటాలు ఐదు రకాల ఇది రెడ్ అనమాట సపోటా ఇది బనానా సపోటా బనానా అంటే బనానా అంత తీయకుండా బనానా తీయదు అది బనానా సైజ్ లో వస్తుంది పొడుగ్గా వస్తుంది సపోటా గుండ్రంగా వస్తుంది అవును అది పొడుగు వస్తుంది అమ్మో అసలు ఎంతెంత కొత్త రకాలు ఉన్నాయి మంజుల గారు మీ దగ్గర మిస్ అయ్యారండి పనస నిన్ననే రాలిపోయింది ఇంత పెద్ద ఫ్రూట్ వచ్చింది అవునా అది కొంచెం ఏదో దోమపోట వల్ల రాలిపోయింది ఈ గుండీలో పనస అది ఉన్న ఇంకా బాగుండు అవును రాలిపోయింది ఇది సీతాపురం మొక్క ఎంత ఉన్నారు మొక్క ఎంత చిన్నగా ఉంది పండ్లు ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి అసలు పెట్టిన కుండీ కూడా మనకి ట్వంటీ లీటర్స్ ఓకే ట్వంటీ లీటర్స్ కానీ ఇక్కడ చూడండి ఇవి మామూలు కాదు గోల్డెన్ సీతాఫలం గోల్డెన్ సీతాఫలం కలర్ ఇది పెద్దదై దాక గోల్డ్ కలర్ లో వద్దా ఇవి బంగారాన్ని కూడా పెంచేస్తున్నారా మంజుల గారి ఇంట్లో ఇదేంటో చెప్తారా ఇదా మామిడి చెడ్డ జాజికాయ ఓ మనకి జాజికాయ అనమాట ఇది మీకు లాంగ్ అయినని చెప్పాను కదా అవును లాంగ్ అయిన ఆహా ఒకటి కాదు రెండు కాదు వంద కూడా కాదు వేలు యాలకులు యాలకుల అమ్మో ఇన్ని చెట్లు చూస్తున్నామంటే మా అదృష్టం అనుకోవాలి ఈ రోజు నిజంగా ఎప్పటికి చూడాలి ఇన్ని చెట్లు మేము అసలు మిరాకిల్ ఫ్రూట్ అండి మిరాకిలా ఫ్లవరింగ్ వస్తుంది మిరాకిల్ మిరాకిల్ అంటే మిరాకిల్ ఒక అద్భుతం ఆ ఫ్రూట్ మనం తిన్నామంటే చిన్నది వస్తుంది రెడ్ గా ఓకే తినిన తర్వాత వన్ అవర్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ లోపల వేపకాయ తిన్నా సరే మనకి తీయగానే ఉంటుంది పచ్చిమిర్చి తిన్నా తీయగానే తీయగానే ఉంటుంది నిమ్మకాయ తిన్నా తీయగానే ఆహా అందుకని దాని మిరాకిల్ ఫ్రూట్ అంటారు మాకు మీరు మిరాకిల్స్ చూపిస్తున్నారు మంజుల గారు అభయు అంటారు అభయు అభయు అభయం ఇస్తుందా అన్ని చెట్లు అభయం ఇస్తున్నాయండి నిజంగా ఎంత బాగున్నాయో యాలకులు దాల్చిన చెక్క ఎవ్రీథింగ్ స్పైసెస్ తో పాటు మంజుల గారు ఎంత చక్కగా ప్లాంటింగ్ చేశారంటే సూపర్ సో ప్రతి ఒక్కరికి ఒక మెసేజ్ ఇస్తున్నట్లు అయిందండి మంజుల గారు ఈ రోజు మీరు ఎందుకనంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా మీరు మంజుల గారి లాగా రోజుకు ఒక చెట్టు నాటబడలేదు మీరు సంవత్సరానికో లేదనంటే అకేషనల్ గా లైక్ వెడ్డింగ్స్ అని బర్త్డేస్ అనేటివి ఉంటాయి కదా సో అప్పుడైనా సరే ఒక చెట్టు నాటితే ఇంత మంచి ప్రకృతిని మనం ఆస్వాదించవచ్చు ఎంత చల్లటి గాలి ఎంత చక్కటి ఆ పొల్యూషన్ లేకుండా స్వచ్ఛమైన గాలి అనమాట ఎంత బాగుందంటే అంత బాగుంది సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇలానే మంజుల గారి లాగా చెట్లు నాటండి మన పర్యావరణాన్ని మనమే కాపాడుకోవాలి
అంజలి గారు ఇదేంటి యాపిల్ బేర్ అండి యాపిల్ బేర్ మనకి బాగా యాపిల్ టైప్ లో పెద్ద పెద్ద వస్తాయి పెద్దవి వస్తాయా హ్మ్ మనకి ఆర్గానిక్ స్వీట్ ఎక్కువ బయట తినే కరెక్ట్ బాగుంటాయి కొండరేకాయ ఎస్ ఎస్ కొండరేకాయ అన్నమాట ఇది చిన్న కాయ అయినా కూడా ఎంత స్వీట్ గా ఉందో తెలుసా సూపర్ ఓకే సపోటా చెట్టు అనమాట చిన్న సపోటా పాల్ సపోటా మంజుల గారు పాల్ సపోటా చెట్టు ఓకే ఆర్గానిక్ హౌస్ అండి అసలు మామూలుగా లేదు అసలు ఎట్లా ఉందంటే ప్రతి పువ్వు ప్రతి పండు ప్రతి కూరగాయ ఎవ్రీథింగ్ అనమాట గార్డెన్ లో మనకి ఇంత చక్కగా ఉన్నాయి ఇంత చక్కటి పొదరిల్లుని మన జిఆర్కే గారు మన మంజుల గారికి అంటే వాళ్ళ డాటర్ అనమాట తను సో తనకి గిఫ్ట్ చేశారనమాట లైఫ్ లాంగ్ గిఫ్ట్ అంటారు చూడండి ఏదేదో మనకు చిన్న చిన్న గిఫ్ట్స్ కాదండి ఇలాంటి గిఫ్ట్స్ ఏంటంటే హ్యాపీగా మన వాళ్ళకి మన తరాలకి అందరికీ కూడా గుర్తుండిపోతాయి అనమాట సో ఇదే ఏంటంటే రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళు పెంచుతారు అట్లా 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 పెరుగుతూనే ఉంటాయి అనమాట చెట్లు ఎంత ప్రకృతికి హాయిగా ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో ఎంతో చక్కగా నివసిస్తున్నారు అనమాట మంజుల గారు లేకపోయినా ఈ చెట్లు రూపంలో మా నాన్న పెంచుతానే ఉన్నారు ఇంకా వా సూపర్ మంజుల గారు ఏం చెప్పారు చూడండి జిఆర్కే గారు లేకపోయినా కూడా ఈ చెట్ల రూపంలో మంజుల గారిని పెంచుతూనే ఉన్నారు ప్రేమిస్తూనే ఉన్నారు సూపర్ సూపర్ అసలు ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉన్నాయి మంజుల గారు అసలు నిజంగా మీకు హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్పాలంటే ఇలాంటి మీరు ఒక మంచి మెసేజ్ని నలుగురికి కూడా అందజేస్తున్నారు సో చెట్లు పెంచుదాం మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకుందాం ప్రకృతిని కాపాడుకుందాం థ్యాంక్ యూ మంజుల గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్చూసారు కదా ఈ రోజు మనం జిఆర్కే గార్డెన్స్ లో అంటే మన మంజుల గారి ఇంట్లో చక్కటి ఒక పూల తోట పండ్ల తోట వెజిటేబుల్స్ తోట ఇవన్నీ కూడా కూరగాయల తోట ఇవన్నీ కూడా ఎంత ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉన్నాయంటే తను యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే ఒక చక్కటి మెసేజ్తో మనం ముందుకు వచ్చారు అండ్ జిఆర్కే గార్డెన్స్ మెయిన్గా దీని పేరు ఈ గార్డెన్స్ పేరు ఎక్కడ అడిగినా చెప్పేస్తారండి సో మామిడి చెట్టు రూపంలో మా నాన్నగారు మమ్మల్ని చూసుకుంటూ ఉన్నారు పెంచుతూనే ఉన్నారు తన తీయని మాటలు అన్నీ కూడా ఆ పండ్లు వచ్చినప్పుడల్లా గుర్తుంటాయి మాకు అన్నారు సో అది మాత్రం చాలా ఒక మంచి ఒక ఫీల్ ఇచ్చింది అనమాట అంటే మనం నలుగురిని కాపాడాలి అని అంటే ప్రకృతే కాపాడేది ఎందుకనంటే ఆ ప్రకృతి నీడలో ఉన్నంత వరకు మనకు ఒక ధైర్యం ఉంటుంది ఒక లాంటి ఒక సంతోషం అన్నీ కూడా కలుగుతాయి అనమాట సో మనం కూడా అందరం చెట్లని నాటుదాం ప్రకృతిని కాపాడుకుందాం తిరిగి అది మనల్ని కాపాడుతుంది సో వ్యాస్ ఇంకా లేట్ ఎందుకు మీరు కూడా చక్కటి చెట్లని ఎక్కడున్నా సరే సేకరించి మీ ఇళ్ళను కూడా ఇలా పూల పొదరిల్లులాగా సంతోషంగా హ్యాపీగా కూడా చెట్లు నాటుతూ సంతోషంగా ఉండండి హ్యావ్ అ లాంగ్ 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 లైఫ్ బి హ్యాపీ ఫర్ ఎవర్ ఇది వాటి ప్రత్యేక కార్యక్రమం మరో ప్రత్యేక కార్యక్రమంతో మళ్ళీ కలుద్దాం నమస్కారం